Buonasera a tutti, ringrazio in maniera particolare il fatto di avermi dato la possibilità di partecipare a queste pillole di scienze di grotta e questa sera, come appunto già è stato detto, io vi parlerò della storia evolutiva di un settore particolare della catena appenninica, in particolare dei Monti Alburni, che parte dal Pliocene fino ad arrivare all'attuale, ad oggi. Ovviamente andando a vedere cosa le cavità carsiche hanno registrato. Quindi vediamo un attimo dove ci troviamo, siamo nella catena appenninica, in particolare in Campania, e il massiccio carsico degli Alburni si apre appunto all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Come massiccio carbonatico è molto importante, eh, sia a livello scientifico, ma anche dal punto di vista speleologico, proprio perché all'interno di esso ci sono tante cavità carsiche che negli anni sono state esplorate e studiate dagli speleologi e dai ricercatori provenienti da tutta Italia. Inoltre sul versante nord orientale si apre la grotta di Pertosauletta, mentre sul versante nord occidentale si trova la grotta di Castelcivita che hanno due cose in comune, sia eh, il fatto di essere delle grotte turistiche, quindi aperte al pubblico, ma anche quello più importante, quelli, quello di essere dei punti di emergenza delle acque che circolano all'interno di questo massiccio carbonatico. Prima di arrivare nel dettaglio eh, al quaternario e quindi all'evoluzione del nostro massiccio carbonatico, dobbiamo fare un po' di passi indietro e quindi vedere un po' di paleogeografia. Ricordiamo tutti al eh, tempo delle scuole elementari che ci dicevano che il nostro pianeta si è formato 4 miliardi e mezzo di anni fa e che in principio ci stava soltanto un unico grande continente ed un grande oceano che lo bagnavano. Ovviamente qui siamo ai 650 milioni di anni fa, eh, il contesto paleogeografico era proprio questo e mh, vorrei che guardasse un attimo queste frecce che ci indicano un attimo quello che succede a livello di forze, di deformazione della superficie terrestre della nostra crosta. Questa deformazione, queste deformazioni sono dovute al fatto che il nostro pianeta è un pianeta dinamico e ce ne dà concretezza tutti i giorni col fatto che ci sono fenomeni magmatici, vulcanesimo e quotidianamente la nostra superficie terrestre viene scossa da sismi, da terremoti e tutti questi fenomeni lasciano traccia sulla crosta terrestre, lasciano delle vere e proprie cicatrici che poi nel tempo riescono a farci capire quello che è successo nel passato. Non faremo un excursus su tutte le aree biologiche perché altrimenti non ci mettiamo 20 minuti ma andremo veramente a sforare i tempi. Passiamo direttamente al momento del Cretaceo, 94 milioni di anni fa e qui vediamo quello che poi raccontava una scuola, no? un po' la deriva dei continenti dove queste eh, frecce che indicano sempre le forze con cui queste eh, placche si stavano spingendo in maniera si stava espandendo no? i nostri continenti erano già più di uno c'erano delle terre emerse ma lì dove poi nascerà il nostro bacino del Mediterraneo ancora non c'era nulla non c'erano terre emerse perché nel Cretaceo si stavano ancora formando sotto il livello del mare i calcari che poi affioreranno nella nostra catena appenninica nelle ocene, tra i 50 e i 30 milioni di anni fa, la situazione era un po' diversa. Facciamo questo zoom sull'area del Mediterraneo, vediamo che le forze eh, hanno cambiato la loro orientazione e anche il loro verso, sono convergenti, quindi spingono queste placche l'uno contro l'altra portando alla loro genesi, alla formazione della catena alpina. In questo momento la nostra catena appenninica sta ancora sotto il livello del mare e si stanno formando i calcari di questa epoca delle ocene. Avanti con il tempo, nel mio cene, tra i 20 e i 5 milioni di anni fa, la situazione cambia ancora, le nostre forze ricambiano l'orientazione, se sono sempre di tipo convergente, quindi c'è sempre una spinta che tende a raccorciare e far emergere nuova, eh, nuova terra 
la nostra catena appenninica è ancora al di sotto del livello del mare e in questo momento, grazie proprio, anzi a causa di queste forze, vengono sviluppate delle grandi frane sottomarine che ricoprono completamente tutti i calcari della nostra catena appenninica. Nel quaternario arriva il momento in cui si ha eh, l'acquisizione la, dell'attuale conformazione geografica, quindi la nostra penisola è ben formata, quello che cambia è sempre l'orientazione di queste forze che in questo caso hanno verso opposto, quindi siamo in un regime estensionale, si dice, il mar Tirreno si sta aprendo e quindi man mano poi produrrà nuove cicatrici che leggeremo all'interno delle nostre rocce. Quindi se guardiamo adesso eh, un profilo geologico fatto perpendicolarmente all'orientazione principale della nostra catena appenninica, lo vediamo qui in direzione nord-est, sud-ovest, possiamo vedere la struttura della nostra catena. Eh, il profilo geologico non è altro che un profilo topografico in cui poi sono stati inseriti i vari livelli, i vari sedimenti che contengono, eh, che sono contenuti all'interno della, della catena. Qui abbiamo due piattaforme, la piattaforma Apula sulla destra e la piattaforma Appenninica sulla sinistra. Queste due piattaforme sono andate in collisione, quindi con queste forze convergenti, che hanno fatto sì che una scendesse giù e si dice che va in subduzione, mentre l'altra sovrascorre, quindi eh, forma questi accavallamenti in prossimità della piattaforma Apula e porta in uh, superficie, fa, uh, fa, uh, crea, crea, in poche parole, proprio la catena appenninica stessa, dove ritroviamo i Monti Alburni. Insomma, la costruzione della catena uh, si può anche... Eh, fare l'esempio di due auto che si scontrano, no? queste due auto che si scontrano frontalmente, una va a finire sull'altra, il cofano si accartoccia e rappresentiamo proprio questi sovrascorrimenti. Ovviamente la deformazione poi ce la portiamo però anche su tutta la catena. Andiamo comunque a vedere cosa ci racconta la geologia di questa area degli alburni, sono questo mattoncino tutto verde, che sono delimitati sui versanti più lunghi da queste grandi faglie ehm, che sono in direzione nord-ovest, sud-est, in linea con tutta la catena appenninica, e poi sono bordati anche da queste altre strutture tettoniche, sempre faglie, perpendicolari alle prime, in direzione nord-est, sud-ovest, che hanno poi eh, prodotto il sollevamento stesso di questo massiccio carbonatico. Il colore che vediamo eh, degli alburni sono quasi tutti colorati in verde, che rappresentano proprio quei calcari che si formavano nel Cretaceo, mentre all'interno degli alburni vediamo queste altre chiazze marroncine che stanno ad indicare i depositi miocenici, ovvero resti di quelle vecchie eh, frane sottomarine che avevano prima ricoperto tutto il nostro massiccio montuoso e poi per erosione sono state appunto tolte, è venuto a nudo il calcare e questi flish sono rimasti soltanto conservati in alcune delle valli presenti all'interno dell'altopiano. Se facciamo un profilo topografico di questo massiccio, di questo rilievo, possiamo vedere un po' una simmetria del rilievo stesso. Abbiamo un lato molto pendente, mentre l'altro versante degrada piano piano fino a valle. Questa struttura a, a gradoni ha permesso infatti all'acqua di infiltrarsi e di produrre poi un carsismo, un, un sistema carsico profondo molto importante. Dal punto di vista strutturale, ovvero dal punto di vista di tutte quelle... Ehm, eh, eh, quelle, quelle faglie, quelle cicatrici che nel tempo si sono accumulate sulla crosta terrestre, ehm, è possibile eh, far riferimento a quest'area in cui queste cicatrici convergono tutte insieme e ci danno la possibilità di vedere la formazione di questo occhio che in geologia viene chiamato un bacino di pull apart e non è altro che un basso 
tra due alti che ha prodotto un movimento e che ha deformato, quindi ha prodotto altre fratture all'interno di questa area dando la possibilità alle cavità carsiche di insediarsi, di formarsi ed è infatti quest'area che noi chiamiamo l'area centrale degli alburni in cui sussistono la maggior parte delle cavità carsiche più importanti di questo massiccio carbonatico e proprio qui andiamo a fare dei profili topografici in cui partiamo con un profilo che va dalla zona centrale verso oriente e vediamo che in questo profilo topografico abbiamo messo anche le sezioni delle grotte. Vediamo queste grotte eh, che si aprono a quota 1100-1150, che hanno prima un andamento verticale, dopodiché a un certo punto hanno un andamento abbastanza orizzontale, il che può essere visto eh, in quasi tutte le, queste cavità. Eh, quello che possiamo vedere all'interno di queste grotte è che queste grotte sono tutte delle grotte attive, cioè in queste grotte passa sempre dell'acqua, ma molto probabilmente l'acqua, i fiumi sotterranei che prima eh, stavano in queste grotte, avevano un livello un po' più alto, infatti questo è dedotto dalle forme che noi eh, possiamo osservare all'interno delle grotte stesse. Vedete queste morfologie ci fanno capire che un tempo in queste cavità passava l'acqua che adesso ha abbassato il suo livello di, eh, di base e quindi ha, ha lasciato questa impronta che ci fa capire insomma quando il livello di base era un po' più alto. La stessa cosa la possiamo eh, osservare anche nell'area centro-occidentale, dove le grotte si aprono a quote di 1000-1100 metri e dopo una serie di pozzi verticali si ha sempre questo andamento orizzontale. Anche qui quello che possiamo osservare nelle grotte è che il passaggio d'acqua di un tempo dove il livello era molto più alto si evince proprio dalle morfologie interne della grotta. Eh, morfologie che ci fanno capire non solo eh, dove passava la grotta, ma se vedete ci sono anche delle impronte di flusso che ci fanno capire anche la potenza dell'acqua dell stessa. Adesso c'è da dire che all'interno della, della sequenza degli alburni non esistono dei livelli eh, impermeabili, quindi molto probabilmente questi livelli orizzontali sono stati controllati dal sollevamento della catena stessa. Infatti in questo disegno ci fa capire che quando il sistema carsico si evolve Prima ci sta un livello di carsificazione più alto, dopodiché si abbassa rapidamente il, il, il fondovalle, quindi il livello di base, e abbiamo l'abbandono di un livello di carsificazione e la nascita di un nuovo livello di carsificazione. Questo non è proprio il caso specifico degli alburni, però è per farvi capire come quando si abbassa il livello di base anche le grotte risentono di questa cosa e quindi l'acqua continua a defluire e allargare altri eh, lineamenti tettonici, altre faglie, altre fratture per arrivare appunto al livello di base. Quindi cosa è successo? Cosa ci hanno raccontato le grotte in adesso di questo massiccio carbonatico? Che dal pliocene superiore il nostro massiccio era un pochino più, eh, un pochino, eh, più in alto rispetto al livello di base, quindi al livello del mare. E in questo momento molto probabilmente è stato eroso tutta la parte del miocene. Dopodiché pian piano con il tempo nel plessocene inferiore questo livello di base pian piano si è venuto ad abbassare o il massiccio stesso si è sollevato fino ai giorni nostri quindi fino all'olocene questo è quello che un po' ci raccontano le grotte all'interno del massiccio carbonatico e invece cosa ci raccontano le risorgenze carsiche le nostre grotte turistiche ai piedi di questo massiccio Bene, se prendiamo come esempio le grotte di Pertosauletta, che molto probabilmente si sono formate nel Pleistocene medio, quindi 780.000 anni fa, 
Queste grotte, vediamo qui eh, una, la loro pianta, sono state sicuramente controllate dalle strutture tettoniche. Vi ricordo che si sono, sono aperte sul versante nord eh, orientale su una linea di faglia che borda proprio il massiccio degli Alburni. E, e il loro andamento rettilineo ci dice proprio che queste grotte sono state controllate da delle strutture, dalle strutture tettoniche. Inoltre non sono delle vere e proprie cavità carsiche, o meglio, il loro sviluppo, il loro controllo non è dettato dalla corrosione e l'attaccamento proprio del fenomeno carsico per eccellenza, ma i vuoti si sono formati a causa proprio della presenza di numerose fratture che hanno creato dei crolli all'interno della grotta stessa. Inoltre... Nel percorso turistico, lì dove adesso i turisti passano e l'acqua eh, di acqua non, non ce n'è presenza, ritroviamo sia dei, dei rami in cui invece sono presenti dei depositi chimici che molto probabilmente un tempo eh, ha, hanno lasciato, eh, sono stati erosi da un corso d'acqua, ma soprattutto all'interno del percorso turistico troviamo sulle pareti la presenza di questi depositi clastici, sono ciottoli arrotondati che molto probabilmente sono stati trasportati lì da un corso d'acqua che adesso non c'è. Mentre le grotte di Castelcivita dall'altro lato, anche esse che si trovano su una faglia bordiera, molto probabilmente si sono formate anche esse 780.000 anni fa, anche esse qui in pianta vediamo questo andamento eh, rettilineo, che sono dovute proprio a queste strutture tettoniche che impongono quel controllo e quindi permettono all'acqua di corrodere in quel senso, sono eh, legate in realtà ad un vero e proprio sistema. Qui abbiamo la grotta di Castelcivita che si apre ad una quota di 94 metri, la grotta dell'Ausino che si apre su una quota di 70 metri, mentre qui abbiamo la risorgenza del mulino che si apre a quota 65 metri. Queste tre grotte sono un vero e proprio sistema di grotte. La grotta di Castelcivita rappresenta il ramo fossile, quello più antico, poi abbiamo la grotta dell'Ausino e la risorgenza del Molino. Questi sono dei rami presenti nelle grotte di Castelcivita in cui attualmente ancora ci scorre dell'acqua, quindi vengono rappresentati in questa mappa da questo colore azzurrino. Queste invece sono delle condotte forzate che ci sono sempre in questa grotta. E cosa ci racconta la grotta di Castelcivita, la grotta dell'Ausina e la risorgenza del Mulino? Che molto probabilmente a un certo punto questa grotta, il livello di base, lo vediamo qui che è il fiume Calore, a un certo punto il livello di base si è abbassato e dunque l'acqua ha lasciato la grotta di Castelcivita per circolare all'interno della grotta dell'Ausino. Dopodiché molto probabilmente il corso d'acqua ha avuto un'altra incisione e ha permesso la formazione della risorgenza del molino. Dopodiché si è ripristinato di nuovo il livello di base attuale che ha portato eh, l'acqua a rifluire in maniera costante all'interno della risorgenza del molino e eh, a ehm, invadere anche alcuni rami della grotta dell'Ausino e della grotta di Castelcivita. Questo che ci raccontano queste due eh, grotte turistiche non sono altro che possibili eventi eh, causati dalle glaciazioni. Noi sappiamo che all'interno del quaternario tra il Pleistocene e l'Olocene abbiamo avuto diversi momenti di glaciazione, come vediamo qua, eh, di climi freddi, molto freddi, e poi degli intermedi caldi. Molto probabilmente l'ultima glaciazione che eh, noi chiamiamo Viurm e sappiamo che a livello della catena appenninica anche qui ci sono stati dei grandi ghiacciai soprattutto sulla eh, cima del, del Monte Cervati che è la cima più alta della Campania quindi molto probabilmente quando qui c'erano i ghiacciai il livello di base si è abbassato e quindi ha permesso proprio la formazione dei vari livelli di Castelcivita che poi con l'aumentare del livello di base quindi il mare Um, si è eh, alzato e quindi ha ripristinato quel sistema mentre 
Per la grotta di Pertosa il discorso è un po' più diverso, è un po' diverso. Infatti abbiamo che eh, quando questi ghiacciai si sono sciolti hanno buttato all'interno delle nostre grotte un'innumerevole quantità d'acqua e quindi hanno pervaso tutti i rami della grotta di, di Pertosa che vediamo qui della grotta di Pertosa con acqua che ha portato con sé anche tanti sedimenti. Poi una volta ripristinato il sistema, è arrivato il nostro clima più caldo, eh, questo, eh, questi ciottoli, questi sedimenti che una volta invadevano tutto il percorso turistico sono stati poi rincisi da parte del, del corso d'acqua che adesso però ha abbandonato questi, questa grotta e quindi adesso la ritroviamo soltanto nel ramo della sorgente. Eh, vabbè, eh, ringrazio tutti quelli che mi hanno dato una mano, ma ovviamente come diceva il professor Vigna, molto molti, molti ringraziamenti vanno a tutti gli speleologi che hanno lavorato e hanno dato una mano a noi ricercatori per capire un po' quello che è successo all'interno di questo massiccio montuoso. Grazie.